那我是呃 Timothy Wong， 呃 Tim， 可以叫我 Tim Wong， 哎，我的中文名字叫王俊贤。那我是呃 Undergrad 是在 University of Michigan 毕业，也是在读建筑系。那我是两千年的时候呃呃进去 Harvard GSD 去念 Master of Architecture 和那个呃 Master of、呃、Architecture and Urban Design。那呃零五年毕业以后。我是去了旧金山工作，那零八年回来亚洲以后，我现在在台湾，在淡江啊、呃、大学的四年级的 architecture studio 在教一个啊、呃、architecture studio， 在呃 University of Michigan 的话，如果在谈一个 bachelor 的 program 的时候，它有一个特性就是说，头两年的话，它你是。不需要去选定你是进去 architecture school， 所以头两年的话，你是可以是有，呃，两年的机会去学很多不同的东西。所以，我那两年的时候，我收了不少是啊啊、呃呃、computer programming 跟一些 art history 的课，还有一些嗯、呃、architecture architecture 的 history 的课，还有一些 drawing 的课。那在那个时候的时，呃，我觉得这个 program 它其实是蛮好，就是它有两年的 buffer 的 area， 呃的时间给你去考虑你是不是真的要读 architecture。那之后第三跟第四年，它才会有比较 intensive 在 architecture 领域里面去 focus 的一些课。那我会觉得那个，呃，那个 program 的话，它。蛮多，它其实蛮 well rounded。我的意思是说，它除了在教一些 architecture concept 以外，它其实是在呃一些 architecture acoustic 跟一些 building control system 的一些课的时候，它的呃，我觉得它的那个 program 也不错。那到啊啊 GSD 的时候，我会觉得是啊、嗯，它啊。GSD compared to， 呃、uh, ，Yale 或者是 Princeton 或者是 Columbia 的话 ，at least 在我那个时代的话，也是算是一个比较 well-rounded 的一个一个 program。那那时候我去选要去 GSD， 也是因为它有一个很大可能性，就是说你可以除了是 GSD 以外，你可以去。啊、uh, ，business school， 或者是你可以去 MIT， 或者是你可以去 government school 去读其他课程。那我自己的经验是，我是先考进去 m r k 我是考进去 m r k One， 那是我是第二年以后，我才决定要去读 Urban Design， 因为我在那时候发现啊， um, 我自己追求的 architecture 的话，啊、um, ，是比较大的 scale。那所以，嗯，在那个时候的时候，呃、嗯，嗯 ，GSD 的 Urban Design 的 program 也是，他讨论的课程也是比较广泛，所以我那时候就决定，啊、嗯，去读一个 concurrent degree。那这个东西有一个好处是，比如说啊、呃，如果你是分开读这两个 program 的话 ，M M A U D 是要读两年，那如果你是把它 pair up with 跟 architecture 一起来做的话，一起来读的话，它其实是需要 additional 一年的，就可以拿到 M A U D 的那个 degree。我是觉得，其实如果是在谈 G S D 的话，其实它，它没有一堂课是我最深刻的，它其实是一个 overall 的经验。那啊、呃，有有一些我的朋友会觉得，譬如说，它会不会真正很大？或者是非常 competitive， 那我反而是会觉得，你进进去到 GSD 的时候，其实反而是你去 compete 的人不是你身边的人，他你反而是，呃，有是其实是呃，会跟你自己去有一个呃呃 competition， 它不是一个 competition， 它只是是一个。他，你一定要有很强的 self motivation， 应该是这样子说，你才有办法去在那个环境里面生存，因为其实他跟跟其他
地方，我会觉得有点不一样的是，其实我我会觉得你不能等老师去叫你，你不能等啊、呃，在 studio 的时候，他你会 expect 啊、呃，老师会帮你解决你 architecture 的问题，而反而是呃，你要自己去寻找自己答案，那之后只是。你去争取在 studio 的时间，去跟老师去沟通。如果只是如果你没有东西的话，其实很多时候那个老师其实就 just walk right past， 其实他也不会觉得不会觉得你应该在 GSD， 因为他觉得他们觉得是你到了 GSD， 就是每一个人到 GSD 的时候已经到某一个程度，所以他对于你自己的 self discipline。是对自己的 self motivation 是非常非常主要一个动力，所以所以我觉得是这个是我觉得从 G S D 毕业以后可以拿到的一个最重要的东西，就是一个 self motivation 跟一个对自己的一个要求，还有就是 independent thinking。